हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू बी एफ एस सी फिशरीज ऑनलाइन क्लास इन एज डिटर्मिनेशन ऑफ फिश इन येस्टरडे क्लास वी सॉ दैट स्केल वर यूजफुल टू डिटर्मिन द एज ऑफ द फिश देर आर अदर पार्ट्स ऑल्सो दैट कैन बी यूजफुल टू डिटर्मिन द एज ऑफ द फिश एज वी कैन सी द हार्ड पार्ट ऑफ द फिश कैन बी हेल्पफुल टू डिटर्मिन द एज सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक Uh, we can see here that if we are removing the scale it may not harm the fish but other part removal can harm so scale uh, is use, useful in this way so let's begin with the topic first we will see that opercular bone if we are removing the opercular bone it may harm the fish because we are uh, cutting that portion of a skull uh, behind the opercular opercular we can see in the image how opercular bone can be helpful to determine the age of the fish first operculum is detached from the skull and then it is examined and 1 2 3 4 like how it is represented can be useful to determine the age of the fish first the procedure follow to determine the opercular age though it is easier to remove the opercular bone it is then boiled in water for 10 minutes to remove the extraneous uh, muscles whatever are there present so that we can easily examine it and then we uh, will clean it with soft brush for 4 to 5 minutes cleaning is done and then we will see this under stereo binocular microscope and the background will be black so that it can be easily visible and hansen in 1907 recommended that study in glycerol after drying that is if we are removing the opercular bone and then we will dry it further so that we can easily uh, saw uh, the age of the fish uh, means like age of the fish can be easily visible and then study it in glycerol and glycerol uh, help to detect the Uh, like whatever marking will be there, we can easily count that marking. So हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग scales के साथ साथ और भी part के study करें जैसे हमारा ऊपर कुलर बोन है तो ऊपर कुलर बोन को ईजिली डिटैच किया जा सकता है और उसको डिटैच करने के बाद वॉश करते ताकि उसमें जितने भी मसल्स हों वो सारे निकल जाए जो हम लोग को देखना है वो होता है उसकी लाइनिंग और उसके लाइनिंग को हम लोग पढ़ने के लिए मेनली उसको सॉफ्ट ब्रश से क्लीन करते हैं चार से पाँच मिनट के लिए स्टीरियो बाइनोक्यूलर माइक्रोस्कोप में जहाँ पीछे में ब्लैक ब्लैक बैकग्राउंड होगा फिर हम लोग उसको एग्जामिन करते हैं हैंसन ने ग्लिस्ट्रोल की हेल्प से इसको एग्जामिन करने को एक सजेशन दिया था मतलब रिकमेंड किए थे वो फिर व्हाट इज द डिफिकल्टीज वाइल स्टडिंग दैट इफ वी आर यूजिंग द लार्ज साइज ओपर कुलर बोन देर विल बी मेजर डिफिकल्टी इन बाइनोक्यूलर और डॉक्यूमेटर दैट इज इफ वी आर यूजिंग अ स्टीरियो बाइनोक्यूलर और डॉक्यूमेटर वॉट एवर यू यूज इट मे हैव अ डिफिकल्टी टू स्टडी अबाउट द डॉक्यूमेटर प्लीज विजिट हैव अ लुक ऑन माई प्रीवियस वीडियो देर आई हैव एक्सप्लेन वॉट इज डॉक्यूमेटर एंड द रिंग्स आर देन मार्क्ड विथ पेंसिल and there is no correction factor in this purpose so this is a uh, some of the difficulties while studying the opercular bones then we have to see here the second thing is vertebra the other hard part of the fish body by which we can get to know what is the age of the fish and vertebra are where present this is present below the dorsal fin if we are, there is two dorsal fin we have to take the below the first dorsal the first dorsal fin below is present vertebra and we have to examine that then it is cleaned by boiling water for 10 to 20 minutes and then it is soaked in detergent like if we are soaking in detergent it is it can be easily visible then uh, it is dried in 35 degree celsius it is written degree celsius and then staining is done staining are done so that the lining can be easily visible and alleys are in red as are mainly used and then stereoscopic binocular are used to examine it and we have to look for the central point uh, means mainly examine the central point then the vertebra are cleaved lengthwise in dorso ventral direction if we are cleaving it then cleave it in lengthwise direction and the dorsal ventral direction half of the vertebra is then fixed on wax so that flat size is directed upward and studies uh, under stereo binocular microscope
लाइक इफ वे आर एग्जामिन द वर्टिब्रा जब हम लोग वर्टिब्रा को एग्जामिन करते हैं वो मेनली डॉर्सल्फिन के बिलो होगा दो डॉर्सल्फिन अगर होंगे तो हम लोग पहले वाले के नीचे वाले को लेते हैं उसके बाद उसको वॉश करते हैं बॉइलिंग वाटर में 10 से 20 मिनट के लिए उसके बाद डिटर्जेंट में सोक करते हैं और फिर ड्राई करते हैं स्टेन करते हैं उसको एलिजारिन रेड से स्टीरियो बाइनोक्यूलर माइक्रोस्कोप पे हम लोग देखते हैं जब हम लोग उसको देखेंगे सेंट्रल पॉइंट को मेनली देखा जाता है जब हम लोग एज को डिटरमिन कर रहे हों और लेंथ वाइज उसको क्लीव किया जाता है मतलब जब हम उसको काटते हैं तो हम लोग लेंथ वाइज काटते हैं डिटेक्शन के लिए और उसको वैक्स में फिक्स करते हैं तो ये हुई बात वर्टिब्रा की नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्रॉन्टल बोन जो कि स्कल में प्रेजेंट होता है उसको हम लोग उससे सेपरेट करते हैं देन इट इज़ सोक्ड इन 10% परसेंट के ओ एच दैट इज़ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जो सोल्यूशन द सोल्यूशन इज वन इज टू वन वाटर ग्लिसरीन एंड एग्जामिन अंडर माइक्रोस्कोप एंड द पोलराइज लाइट आर यूज एंड द बैकग्राउंड विल बी डार्क ग्रोथ रिंग्स आर देन ऑब्जर्व But we can see that frontal bones are not always recommended, and the studies are restricted to do age determination. That we cannot uh, examine the frontal bone; it may cause the harm to fishes. Fishes may die because it is present in the skull. That's why. तो फ्रंटल बोन को हम लोग स्कल से सेपरेट करेंगे उसके बाद हम लोग के ओ एच में उसको डालते हैं फिर ग्लिसरीन सॉल्यूशन में वाटर और ग्लिसरीन का वन इज टू वन का सॉल्यूशन होता है जिसमें हम लोग माइक्रोस्कोप की हेल्प से उसको एग्जामिन करते हैं और पोलराइज लाइट के हेल्प से ग्रोथ रिंग को ऑब्जर्व करते हैं क्लाइथेरा की बात करें क्लाइथेरा एग्जाम्पल दिया हुआ है कहाँ पर प्रजेंट होता है फिश में जहाँ ओपर कुलर बोन है उसके साइड में प्रजेंट है क्लिथेरा और ये भी रेस्ट्रिक्टेड है इसका यूज बिकॉज वेन क्लिथरा इज रिमूव्ड देन बाय बॉइलिंग वाटर और वी कैन यूज द नाइफ टू रिमूव द मसल्स वॉट एवर इज लेफ्ट इन द बोन्स देन वी कैन रिमूव इट देन दे दिस बोन कैन बी स्टोर्ड ऑल्सो एंड व्यूड अंदर अंडर स्टीरियोस्कोपिक माइनोक्यूलर माइक्रोस्कोप बट द यूज ऑफ क्लिथरा आर नाउ रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉन्टल बोन्स एंड क्लिथरा कैन नॉट बी यूज फॉर द फर्दर एज डिटर्मिनेशन पर्पज देन द अदर थिंग वी विल बी स्टडिंग इज ओटोलिथ ओटोलिथ वी कैन सी द इट इज प्रेजेंट नियर द ईयर बोन लाइक वी कैन से दैट ओटोलिथ आर ईयर बोन एंड दीज आर सैगिटा लैपिलस एंड एस्ट्रीस्कस आर द मेम्ब्रेनस लेवर इंथ प्रेजेंट इन द ओटोलिथ लाइक सीरीज वाइल विल बी देयर द स्मॉलर बोन इज द सैगिटा देन दैपिलस एंड देन एस्ट्रीस्कस आर ऑल प्रेजेंट इन series wise and these are all useful so to uh, uh, for the fish and this can determine the age of a fish and we will see that how can it be useful S like sagitta are the largest used and also labellus are also used but sagitta are the largest used bone to determine the age of the fish as calcium deposition does not occur in the otolith so th this happens that uh, it can be useful to determine the age of a fish For storage, we can use the glycerol and water ratio. That is one is to one. With thymol, also uh, can be used, as thymol can help to detect uh, the age of the, like we can see the lining more clearly with the help of a thymol, and it can be stored till five years. And thus, the resection under microscope is done, and with the help of reflected light, we can see the age of a fish. ओटोलिथ भी यूजफुल होता है इसलिए क्योंकि हम लोग उसको स्टोर कर सकते हैं फाइव ईयर्स तक के लिए उसमें तीन बोन है जैसे सैगिटा लैपिलस एस्ट्रिकस जो कि मेम्ब्रेनस लेबरिंथ का बोन होता है और इसमें सबसे यूजफुल है सैगिटा क्योंकि इसका लार्जेस्ट यूज होता है किसी भी फिश के एज को डिटेक्ट करने के लिए इसमें कैल्शियम डिपोजिशन नहीं होता इसलिए इसका यूज़ होता है एज डिटर्मिनेशन के लिए हम लोग उसको स्टोर कर सकते हैं ग्लिसरोल और वाटर का सोल्यूशन होता है वन इज टू वन में और थाइमो भी ऐड करते हैं हम लोग ताकि इजीली डिटेक्शन हो सके फिर उसको माइक्रोस्कोप में डिसेक्ट कर सकते हैं हम लोग और फिर रिफ्लेक्टेड लाइट का भी यूज होता है फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में लेंथ फ्रीक्वेंसी मेथड और पिटर्सन मेथड कैसे यूजफुल है किसी भी फिश के एज को डिटर्मिन के लिए तो आज के लिए इतना ही था थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ यू लाइक दिस चैनल देन प्लीज टू लाइक एंड सब्सक्राइब थैंक्स फॉर वॉचिंग